हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ आर मोक टेस्ट सीरीज और पहले तीन पार्ट्स में ऑलमोस्ट हम सेवेंटी फाइव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं तो अब इस पार्ट में हम नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कवर करेंगे एंड आर हंड्रेड क्वेश्चन विल भी डन फॉर दिस मॉक टेस्ट सो द क्वेश्चन इट एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेन इंस्टॉलमेंट इज द मस्किटेस्ट ट्रॉफी अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ सिंगल्स टाइटल्स आंसर इज फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन में में जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम मस्किटियर्स ट्रॉफी होता है एंड लेट्स गुड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया इज गाइज दैट सी डोरेंट डोरेंट कप इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया and uh, it's very famous one before i league and uh, all those isl comes in duran was the very famous cup in india and it's very oldest and an astronaut in outer space will observe sky as yeah it's the answer is black they'll see sky as black because we see sky blue as uh, because of the reflections of the particles in the air in the white light dissect and i hope you know the principle behind it what is average distance between sun and earth so it's d 150 into 10 ki pass 6 kilometers so the d is the right answer and uh, there are very important questions related to this earth and space so uh, what's the sphere of the earth earth's uh, what's the uh, what's the shape of the earth is oblated sphere and uh, many other questions you should go by them why earth's climate is changing its due tilt a uh, new horizon shape spacecraft was launched by nasa to study pluto so the answer is pluto b Pluto is the right answer, and after this uh, very spacecraft, Pluto was removed from the planet, uh, from the name, from the planet um, data. Uh, so these are the questions on age basis. So this may up uh, equations. Banayenge, you take uh, grandfather's age as X and uh, <coughs> granddaughter's age as Y, and uh, you will form two equations. So uh, a minus uh, X minus eight is equal to uh, X minus sixteen is equal to eight by something. So you'll get answer. None of these is the answer because eleven is to fifty three is the ratio. So I can't solve this question here, but you guys can form two equations and you can easily solve it. Upper uh, equation me up minus sixteen करके X और Y में ऐड करेगा सिक्वेशन बनाएगा नीचे वाली में आप लोग एक्स और वाई में प्लस एट करके बनाइएगा देन जो भी एज आएगी उसको आप एट ईयर्स बैक जाके उसकी रेशो फोन करेगा द आंसर विल बी इलेवन इज टू फिफ्टी थ्री दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैथ्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते चार या पाँच क्वेश्चन रहते हैं बी एच यू एल एल बी में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अगेन द सेम क्वेश्चन यूल फॉर्म यूल टेक टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन यू फॉर्म टू इक्वेशन एंड इसका आंसर भी None of these है so the answer is basically E. None of these क्योंकि जो इसका real answer है that is फोर्टी फोर्टी ईयर्स ऑफ फोर्टी ईयर्स आएगा इसका आंसर सो दिस इज मिस्टर मोहन बॉक्स फाइव किलोमीटर टू वर्ड्स साउथ तो जो ऐसे जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं यू मेक श्योर कि आप उसमें पहले एक रफ शीट में डायरेक्शन लिख लें सो इफ यू गो बाई डायरेक्शन सो इट्स नॉर्थ अब ऊपर आएगा नॉर्थ के नीचे साउथ देन यू हैव ईस्ट ऑन द राइट एंड वेस्ट ऑन द लेफ्ट तो अब अगर इसमें सिचुएशन बनाए थोड़ी सी तो फाइव किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ हो गए देन ही टेक्स लेफ्ट तो फिर हम इसमें एक लेफ्ट ड्रॉ करते हैं देन थ्री ऑलमोस्ट किलोमीटर उन्हें लेफ्ट लिया देन ही टर्नस देन ही Uh, he turns to the left and walks out. So he turns right and then he turns left. So left, jump करेंगे तो दल he's be he's been looking facing towards south. So answer is P south. Let's go to the next question. So the next question is Swami Krishna walked again. This is uh, the question of direction. So you'll again form the direction map uh, because I'm just going to have to solve नहीं कर सकता because I'm ड्राइंग दिस विद माई हैंड सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और इसका आंसर फोर्टी फाइव मीटर ईस्ट आएगा द राइट आंसर इज फोर्टी फाइव मीटर ईस्ट और अगर कोई भी क्वेरी आए तो आप नीचे कमेंट पे राइट डाउन करिएगा एंड आई एल रिवर्ट बैक टू इट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज नंदिता एंड रवि वर सिटिंग इन लॉन विद इर बैक टूवर्ड्स ईच अदर नंदिता शेड फॉल एक्जैक्टली टूवर्ड्स आर लेफ्ट सो विल ऐसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि बैक का सो so ये दोनों एक की बैक एक दूसरे की तरफ है एंड सन uh, की जो शेडो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन नहीं जो बंदा है उसके अपोजिट पड़ेगी तो मैं सोच मान लेता हूँ कि नंदिता इस तरफ देख रही है सन की शेडो नंदिता के लेफ्ट में पड़ी है 
ओके सो ये यहाँ पे उसकी शेडो पड़ी है यहाँ पे सन है एंड अगर सन यहाँ पर तो ईस्ट इधर हुआ देन इफ यू वेन वेन यू हैव फाउंड द ईस्ट देन बाकी डायरेक्शन साउंड करना इज़ वेरी ईजी वेस्ट इज़ ऑन दैट साइड नॉर्थ इज़ इन दिस साइड साउथ इज इन दैट साइड एंड द क्वेश्चन इज विन विच डायरेक्शन इज रवि फेसिंग सो इफ यूल सी द रवि इज़ फेसिंग टू वर्ड साउथ सो दैट्स द आंसर रवि इज़ फेसिंग टू वर्ड साउथ सो ऐसे आप लोगों को इसको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा आप लोगों को इसमें कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा ईजली डू इट पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेट ही सन ऑफ द ओनली सन ऑफ मदर दिस वेरी इजी क्वेश्चन सो सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर सो दैट मीन्स ये जो रिलेशनशिप है इनका ही इज फादर द डी इज द आंसर Rita told Mani the girl I met yesterday in the beach was the youngest daughter of brother-in-law of my friends. So, आप लोग इसको एक relationship chart बनाएंगे and आप इसे solve करेंगे तो आप लोग को easily मिल जाएगा. But इसमें लोगों ने बोला कि friends मदर तो friends के relationship में जब भी कोई बात आती है तो दो person will come in friend कोई relationship उसका नहीं आएगा cousin, daughter और aunt वाला because वो blood relationship में आता है. So इसमें तो अगर वो friend से छोटा है तो friend son, friend daughter ऐसे आएगा. अगर वो friend से बड़ा है relation तो friends uncle, friends father, friends mother ऐसे आएगा. इस केस में दे आर कमिंग इक्वली फिल फॉर्म द चार्ट सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल गोइंग टू बी दिस फ्रेंड सो फ्रेंड इज राइट आंसर सो एन अदर क्वेश्चन रवि सन ऑफ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप बनाएंगे तो एक बहुत अच्छा फैमिली चार्ट बनेगा इसका सही आंसर जो है दैट्स सी सी ग्रैंड सन इसका सही आंसर है आप चार्ट बनाइए अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स पर रिवर्ट करेगा एंड आई गेट बैक टू यू लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन हैं सिलोजिज्म के आप डायग्राम बनाएं और इसको सॉल्व करें और सिलोजिज्म के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं चाहे वो आपका बैंक पी ओ हो चाहे वो आपका अदर एंट्रेंस एग्जाम हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिलोजिज्म के ऊपर मैं एक अलग से भी एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा एंड उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊँगा बट फॉर द मेन वेल आप इसे फॉर्म करेंगे ऑल स्टोन आर हैमर नो हैमर इज रिंग सम रिंग्स आर डोर्स ऑल डोर्स आर विंडोज तो चलिए इसको एक ड्रॉ करते हैं थोड़ा इस हिसाब से इसके डाइग्राम बनेगा सॉरी मैं हाथ से बना रहा हूँ तो डाइग्राम ढंग से नहीं बन पाएगा बट यू विल गेट अ रफ व्यू कि एक डाइग्राम कैसा आएगा सो so, ये ऐसे बनेगा ऑल स्टोन्स और हैमर्स तो इफ दिस इज स्टोन्स तो हैमर ये हो गया सो ऑल स्टोन्स और हैमर्स हो चुका है नो हैमर इज अ रिंग सो अगर नो हैमर इज अ रिंग तो रिंग और हैमर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं सो ये क्रॉस मैंने मार दिया है एंड रिंग ये रहा एंड देन सम रिंग आर डोर्स तो कुछ रिंग्स डोर हैं तो ये इसको हल्का सा ओवरलैप करते हुए बन गया एंड यू हैव ओ ऑल डोर्स आर विंडोज तो ऑल डोर आर विंडोज का ये डायग्राम बन गया तो ऐसा ऐसा डायग्राम आप लोगों को कुछ बनेगा और आप लोगों ने बनाया होगा और आपको सिलाजो जम आता होगा तो आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे देन सम हैमर्स आर स्टोन्स ओके सो विल सी इफ सम हैमर आर स्टोन्स बट ऑफ सम हैमर आर स्टोन्स ये जो एरिया में मार्क कर रहा हूँ ये स्टोन्स ही हैं हैमर सो वन फॉलोज हो गया देन एन अदर क्वेश्चन इज सम विंडोज आर रिंग्स सो ये बट ऑफ सम विंडोज आर रिंग ये जो मैंने एरिया हल्का सा मार्क करा है दिस इज सम विंडोज आर रिंग and uh, so इसके हिसाब से the last option follow follows और uh, both one and two follows is the right answer I hope आप लोगों को समझ आया हो so next is all कप आर books all books are shirts so again इसका सिलोजिज्म का डाइग्राम आप बनाएंगे तो कुछ इस हिसाब से बनेगा uh, kind of uh, overlapping diagram होगा wait my pen is not working uh, वेट फॉर मेडी आते इट्स वर्किंग नाउ सो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा ऑल का पार बुक्स ये बन गया एंड ऑल बुक आर शर्ट्स ऐसा बन गया सो इट्स एन ओवरलैपिंग डायग्राम एंड जब भी कोई ओवरलैपिंग डायग्राम आता है तो उसमें आप लोग एक चीज़ को मेक्शर करेगा कि उसमें नॉट वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा गलत हो जाता है जी हाँ तो ये नॉट है तो ये गलत है तो दिस विल नॉट फॉलोज सम शर्ट्स आर कप्स ये स्पर्ट ऑफ सम शर्ट आर कप्स ये मैं मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए देखिए ये जो कप्स हैं ये शर्ट्स के अंदर आ रहे हैं सो ये जो है सम सम शर्ट्स और कप्स हो चुका है एंड सो इसमें सिर्फ ओनली वन फॉलोज इज द राइट आंसर येस ओनली वन फॉलोज इज द राइट आंसर सो लेट्स गो टू दिस सो ये टू ट्वेल्व थर्टी सिक्स एट्टी वन फिफ्टी है सो इट्स इट्स वेरी गुड सीरीज अगर आप इस सीरीज का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा टेन एंड यू विल गेट टेन हेयर एंड यूल गेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर देयर ऐसे करके आप इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो टेन और आपको ऐसे इसका सेकेंड वाले का ट्वेंटी फोर ऐसे डिफरेंस मिलेगा तो आप इनका भी जब डिफरेंस के डिफरेंस भी निकालेंगे 
देन यू विल गेट कि जो नीचे इसका 14 आया इसके साथ जब आप इसके डिफरेंस की डिफरेंस कहेंगे तो सिक्स एक कॉमन डिफरेंस आएगा ये सीरीज़ होती हैं आप इसे अगर आपने सीरीज़ को ढंग से पढ़ा हो या कभी सॉल्व करा हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि सीरीज़ में डिफरेंस के डिफरेंस निकाल के भी आता है फिर देन यू एड ऑल दोज डिफरेंसेज सो द राइट आंसर इज़ बी टू फिफ्टी टू इज़ द राइट आंसर फॉर इट एंड इट्स वेरी गुड सीरीज आप इसे सॉल्व करें और अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट डाउन सेक्शन करें मैं आपसे सो आपको बिल्कुल आप करूँगा फाइव सिक्सटीन फोर्टी नाइन हंड्रेड फोर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ वन सिक्सटी वन आप लोग इसे सॉल्व करें और बताएं वन सिक्सटी वन कैसे आया है और कुछ क्वेरी है तो कमेंट डाउन करें मैं उसको आप लोगों को रिवर्ट बैक करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं इनको यहाँ पे सबको सॉल्व करके ऐसे नहीं दिखा सकता इसलिए आप मार्किंग द आंसर आप लोग इसे सॉल्व करें और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कर लेना एंड आई विल डेफिनेटली गो नो रिवर्ट यू बैक ऑन इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इस एट सेवन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन सेवनटीन सेवेंटी ट्वेंटी अगर ऐसे कभी आप लोगों की सीरीज़ में दो नंबर रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं ना तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी सीरीज जो होती है ना वो डुअल सीरीज होती है जी हाँ ये डुअल सीरीज होती है इनके अंदर बेसिकली दो सीरीज फॉर्म होती है आप देखिए एट है इलेवन है फोर्टीन है देन यू हैव सेवनटीन इन सबके प्लस थ्री का डिफरेंस आ रहा है तो जो इसका अगला नंबर होगा वो बट ऑफ एस ट्वेंटी होगा तो इसका जो राइट right आंसर तो ट्वेंटी है बट आप देखिए दूसरी चीज़ देखिए सेवन ट्वेल्व सेवनटीन प्लस फाइव का डिफरेंस आ रहा है और ये दो सीरीज़ हैं एक एट से शुरू हो रही है और दूसरी सेवन से शुरू हो रही है तो इसका आंसर बी ट्वेंटी है तो ये जब रिपीट हो जाए तो आपको आ तो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू इंग्लिश सो इंग्लिश में देखिए ऐसा है कि आप लोगों को जो सेंटेंस पूछा गया आप उसको सारे ऑप्शंस डाल के ट्राई करिए और जो ऑप्शन आपको बेस्ट प्रोनाउंसिएट होता है वही इसका राइट ऑप्शन है सो कनक इस एंड डोट बाई मैनी ग्रेट क्वालिटीज नहीं विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज ये ये लग रहा है इन मैनी नहीं एंड ऑफ मैनी नो 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 सो द आंसर बेसिकली हेयर इज टू विद विद इज़ द राइट आंसर कनक इस एंड विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज सो ये देखिए ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं ना ये वो कैब और आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही बहुत मेजरली डिपेंड करते हैं तो थोड़ा अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हो या बोली हो तो आप लोगों को इसका आइडिया लग जाएगा अब जैसे यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर एडवाइस हिम टू गो थ्रू सेवरल मेडिकल टेस्ट होता है बहुत ही कॉमन है आप किसी भी के पास जाएंगे डॉक्टर बोलेगा यू शुड गो थ्रू दीज मेडिकल टेस्ट कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं बोलेगा अंडर अबाउट इन नहीं तो द थ्री ए थ्रू इज़ राइट आंसर अब ये आ गया है स्पेलिंग चेक करना स्पेलिंग चेक करने में मैंने फिर, फिर से बताया वो कैबलरी और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं बता पाएंगे स्पेलिंग क्या है तो यहाँ पे अकोमोडेशन के पूछा तो एकोमोडेशन सो द टू इज़ राइट आंसर बिकॉज यू हैव एकोमोडेशन एकोमेडेशन नहीं है एकोमाडेशन नहीं है एकमोडेशन भी नहीं है इट्स एकोमोडेशन तो टू इज़ द राइट आंसर लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेट द स्क्रीन इज स्टक सो हेयर इज इट नेक्स्ट क्वेश्चन सो इट्स रेमोडेशन रेमोडेशन बेसिकली फाइनेंशियल पेमेंट होती है जो आपको किसी पोजिशन के लिए मिलती है तो रेम्यूनोरेशन की स्पेलिंग हमारा इसका जो सही आंसर है दैट्स टू रेम्यूनोरेशन अब वही स्पेलिंग की बात uh, आ गई प्रोनाउंसिएशन की बात आ गई तो इसमें रेन्यूमरेशन कोई बंदा अगर कन्फ्यूज है तो रेन्यूमरेशन कर सकता है किसी को पता ना हो ये वर्ड ही क्या है तो इसलिए वो कैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट और प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है तो जब वो दोनों फैक्टर प्ले करते हैं तो आप फिर सही वर्ड पे आ पाते हैं सो रेम्यूनोरेशन इज़ द राइट आंसर एंड यस रेम्यूनोरेशन इज़ राइट आंसर सो लेट्स गुड द नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूचुअबिलिटी म्यूचुअबिलिटी बेसिकली होता है कोई बंदा जैसे बहुत ही कन्फ्यूज हो तो फ्रेजाइल इज़ द नियरेस्ट आंसर टू इट अनसर्टेन हो म्यूचुअबिलिटी का मतलब अनसर्टेन होता तो फ्रेजाइल इज़ समथिंग लाइक दैट विच इज़ क्लोजर टू इट अनसर्टेन क्रेडुलस क्रेडुलस का मतलब होता है कि कोई बंदा ऐसा जो बहुत इजीली किसी की बात में जाए तो वो मूवेबल नहीं हो सकता इमेजिनेबल भी नहीं हो सकता स्केप्टिकल तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता मूवेबल भी नहीं हो सकता तो इट्स आंसर इज अर्डेंट अर्डेंट इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन सो जो एक तरीके से क्रेडुलस पर्सन था वो भी बहुत ऑप्टोमिस्टिक सा पर्सन होता है तो दैट इज़ राइट सो सेंटेंस एंड वर्ड्स सो ये आपको दो वर्ड्स का ऐसे ही कॉम्बिनेशन ढूंढना है जैसे सेंटेंस एंड वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इसका आप मैनुस्क्रिप्ट देखेंगे मैनुस्क्रिप्ट एडिटर तो एडिटिंग करना होता है मैनुस्क्रिप्ट नहीं ये नहीं होगा पैराग्राफ फंक्शन पैराग्राफ इज नॉट ओनली फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन येस कोलाज इज फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स येस कोलाज इज फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स एंड नोवल इंडेक्स नहीं नोवल में इंडेक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सो राइट आंसर इज कोलाज एंड पेपर स्ट्रिप्स सो सेंटेंस इज लाइक फॉर्म ऑफ वर्ड्स कोलाज इज फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स 
सो दिस इज़ द राइट आंसर आई होप ये हमारा ये हमारा हंड्रेड क्वेश्चन था ये इसी के साथ हम लोगों ने अपने हंड्रेड क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं एंड आर पार्ट फोर हैव कम टू एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज समझ आई हो दिस वॉज कम्प्लीटली फ्री एंड कम्प्लीटली नॉलेजेबल आई होप आप लोगों को हेल्प करी गई हो किसी भी एग्जाम को करने से पहले एक कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज और सैम्पल टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड वी हैड मेड श्योर कि हम लोग इसे फ्री रखें ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो कई बार फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते तो उनकी हेल्प हो पाए इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप हमारी हेल्प करिए एंड सब्सक्राइब आर चैनल शेयर दिस मॉक टेस्ट सीरीज विद योर फेलो फ्रेंड्स एंड येस थैंक्स अलॉट टेक केयर बाय